അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എഫ് ടി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റെഡ് ഫ്രെയിംസ് വരുന്നുണ്ട് എൻജിൻ അത് പിന്നെ ഫുഡ് പ്ലഗ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല അഗ്രസീവ് ലുക്കാണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിൽ ഒരു നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ടയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ടെക്നി ടൈൻ സിഗ്നൽസ് മൊത്തം ഇത് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ആണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലൊരു വലിയൊരു ടയറാണ് ഡുവൽ ഡിസ്ക് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എൻജിൻ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ എക്സോസ്റ്റിനെ പറ്റി കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് കസ്റ്റമർ എക്സോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് കമ്പനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി കസ്റ്റം ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ബേസ് മോഡലിനേക്കാളും ഒരു ലെവൽ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് കീ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ മറ്റേ ടോപ്പിൻ്റെ വഴിയുള്ള സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ എഫ് ടി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഗോയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എ ബി എസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻ അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമായ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പൻ വേരിയൻ്റിലാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എം ടി ടു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ റെവഞ്ചിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എ ബി എസ് വാണിംഗ് വാണിങ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് വെതർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് കോമ്പസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എടുത്ത് പറയുന്ന പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേനേക്കാളും ഇത് ടച്ച് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്പ്ലേനേക്കാളും എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമായത് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷനും കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ലുക്കും ഉണ്ട് നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് മറ്റേ വണ്ടിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ ഇവിടെ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് റേസ് മോഡ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ മോഡ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് മാക്സ് ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈഡിങ് മോഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ റൈഡിങ് മോഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് റെയിൻ ഉണ്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ട്രാക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് നമുക്കൊന്നും ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെ വേണ്ട ട്രാക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കാം സ്പോട്ട് ഇട്ട് ട്രാക്ഷൻ ഓൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി എന്നാണ് എത്ര ഓഡോമീറ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിൻ നമ്പർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചെറിയൊരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പിന്നെ സൈഡിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ നല്ലൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗേജ് ഇട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേജ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഔട്ടർ ലുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരും ഒരു ടാൻ കളറിലുള്ള ഒരു ബേജ് ടാൻ കളറിലുള്ള സീറ്റ് അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെ ഒരു സൈഡ് ക്യാരിയും ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അത് അത് തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആണ് പിന്നെ ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം ഹേ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ബ
ഇവിടുത്തെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തു തുടങ്ങി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ജി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ബട്ടറി സ്മൂത്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല എഞ്ചിൻ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സീറ്റ്സ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് നല്ല എഞ്ചിൻ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ലപോലെ കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയറ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ വണ്ടി എടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഗിയറ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇത് ലാഗ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എല്ലാ ഗിയറിലും നല്ല പവറാണ് ഇത് വണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഗിയറിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സ്പീഡ് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി മൈൽസ് ഓളം ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡ് നമുക്കൊരു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൂൺ അപ്പ് ചെയ്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കമ്പനി തന്നെ വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇത് മോഡൽ പിന്നെ ഒരു എടുത്ത് പിന്നെ ഈ ബൈക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേഡ് ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ലുക്കും അഗ്രസീവ് പവറും എല്ലാം കൂടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വീല് ചെയ്യാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ വീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പവറുണ്ട് ബൈക്കിന് എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊടുത്താൽ പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പുള്ളി സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് വീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ വീൽ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇതാ നമ്മളൊരു റോട്ടിൽ കൂടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സേഫ്റ്റി റീസൺസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വീൽ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവർ തന്നെ ഒരു കോഴ്സിൽ അലോവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവർ ഒരു പാർക്കിംഗ് റോഡിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫിലിമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം അപ്പം കഴിച്ചു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒപ്പം ചുവട് പിടിക്കാൻ ആകെ ഒരു വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ആർ നയൻറ്റി സ്ക്രാമ്പിൾ അതും ഇത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ത്യൻ്റെ എഫ് ടി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരിയുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയെന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു പണ്ടത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒരു മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഗ്രസീവ് ലുക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിന് നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ലുക്കും നല്ല ഒച്ചയും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ സൗണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് ഓവറോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ്റെ എഫ് ടി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് കാരണം ടോപ്പിൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കും എത്തുന്നത് കാരണം ടോപ്പിൻ്റെ ഇത് മൂന്ന് വേരിയൻ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിൻ്റെ ആയിട്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എന്തോ ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പം വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല
അപ്പൊ കേസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈവേയിൽ കയറിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈവേയിൽ കയറിയത് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചങ്ങാതി മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒരു ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി എന്താ ഒരു സൈ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കോ രീതിയിലാണ് പുള്ളി വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊല്ലും ഇപ്പോൾ കൊല്ലും ഇപ്പോൾ കൊല്ലും എന്നിട്ട് വണ്ടി എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാമോ എൻ്റെ പരമാവധിയിലാണ് പുള്ളി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളധികം സ്പീഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണേ പുള്ളി ചുമ്മാ പിടിച്ച് ബ്രേക്കിങ് ആണ് പുള്ളി അപ്പൊ കൈസ് ഹൈവേ പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അത്ര നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് വണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ കിട്ടാലും നല്ല പോലെ ഒരു എന്താ ഒരിക്കലും മാക്സ് ഔട്ട് ആണല്ലോ എഞ്ചിൻ അത്ര നല്ല പവർ എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നല്ല പോലെ സ്പീഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കും ഇത്രയും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു മൈനർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ കാറ്റ് ഇടുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് നല്ല പോലെ കാറ്റുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൻ നല്ല പോലെ ചൂടാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ചൂട് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലിരുന്ന് ഓടിക്കണ പോലെ അപ്പൊ കഴിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കാ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുള്ളിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലൊരു സ്പീഡ് എടുക്കണേ എങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചോട സ്പീഡ് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാണ് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടിയുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിലെ പുള്ളിക്കാരന് ഇതോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഇതൊരു റോഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ലോസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഓടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം സ്പീഡ് എടുക്കാരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു നല്ല പോലെ ഒരു പുള്ളുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ പോകണേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വണ്ടിയും പിന്നെ ബാക്കിൽ വരുന്നത് ആ ടാൻ വേഷൻ്റായ വണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ ഇവർക്ക് ഒരു എഫ് ടി ആർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റേ വേരിയൻറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരിച്ചൂടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെയിലി യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യണ ഇതിലാണ് കാരണം അതിന് ഇതാ വിൻ പ്രൊട്ടക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ പ്രൊട്ടക്ടർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇൻകേസ് ഡ്രോപ്പ് ആയാലും ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒന്നും ജസ്റ്റ് ക്രാക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റിങ് നല്ല കംഫിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റിങ് ഇച്ചിരി അപ്ഗ്രേഡഡ് സീറ്റിങ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു സീറ്റിങ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മൈനർ ഇതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടോപ്പൻ വരീനാണ്ട് ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാക്സ് എല്ലാം വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ബേസ് മോഡലിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇത് വരും നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇപ്പോൾ സൈഡ് ബാഗ് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയുടെ പ്രൈസ് അപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്യാലൻസ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു വലിയ ടാങ്കിയാണ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ
വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇച്ചു കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ ആണ് വരുന്നത് റിയറിൽ സിംഗിൾ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പർ ആയിരുന്നു വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറി വാറൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ്റെ എല്ലാ മോട്ടോർസൈക്കിളും സാധാരണ മോട്ടോർസൈക്കിളൊക്കെ വൺ ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈൽസ് ഒക്കെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇയർ അൺലിമിറ്റഡ് മൈൽസ് ആണ് അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് മൂന്ന് റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് പ്ലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിങ് ആംഗിൾ സെൻസിറ്റീവ് എ ബി എസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മെറർ ആണ് ഈ മെറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കുലർ മെറർ എൻ്റെ ഒരു ഡസ് അല്ലേ വണ്ടിയുടെ ലുക്കിന് മാച്ച് ആവുന്നില്ല സ്കിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ മെറർ എടുത്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാർ മെഴേഴ്സ് വെക്കുക ഹാൻഡിൽ ബാർ ആൻഡ് മീറ്റ് മെറേജ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു ലുക്കായിരിക്കും ആ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇതേപോലത്തെ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ബാർ മെഴേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നല്ലൊരു ലുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവും എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റോപ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിങ്ങൾ ചെത്ത ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ നല്ല രസമാണ് ആ കളറിങ് മൾട്ടി കളറിങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടണലിൻ്റെ അടി കയറുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കുക നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കണ്ട അറിയാം നല്ല മൾട്ടി കളറായിട്ട് നല്ലൊരു ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് അതെനിക്ക് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടമായി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ പലതാക്കി നമുക്ക് ട്രാക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പ്ലസ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇടാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പോർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഓടോമീറ്ററും എല്ലാം ഒരു നല്ലപോലെ ഒരു ബിഗ് ഫോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം റോഡിൽ നിന്ന് അധികം നേരം കണ്ണെടുക്കുക അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് റോട്ടിട്ട് പിന്നെ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് കമ്പനി നല്ലപോലെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കേസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷ നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാങ്കിനെ നല്ലപോലെ ഹഗ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇച്ചിരി ഇത് ഫാറ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി സ്കിന്നി ആയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ബോഡി ഉള്ളവർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ബൈക്കാണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലോ ആർ പി എമ്മിലും ഒരു ഹൈ എൻ്റ് ആർ പി എമ്മിലും ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ബൈക്കാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ അ
ആ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നത് അത്രയും തണുപ്പ് അത്രയും തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് വിൻ്റർ ആയിരുന്നു വിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയമായിരുന്നു ഇത് അതായിരുന്നു ഇതാ മെയിൻലി ഈ വണ്ടിയുടെ ഒച്ച അത്ര നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീലർഷിപ്പ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഡീലർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ മൈലേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ദ കോണ്ടറാണ് ഡീലർഷിപ്പ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ച അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഹാർലി ആയാലും അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂത്ത് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ചാക്കിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്ത് ആൾക്കാരെ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ തന്നെ എഫ് ടി ആർ എന്താ നമ്മുടെ ഹാർലിയുടെ ലൈവ് വയർ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂത്ത് ആൾക്കാർ പക്ഷേ അവർക്ക് മെയിൻലി പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്ത് ആൾക്കാരെ ആരും മേടിക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എബോവ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു യൂസ് മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്സിൻ്റെ ഒരു തൗസൻഡ് സി ബി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ തൗസൻഡ് സി ബി അല്ലെങ്കിൽ നിഞ്ചയുടെ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിഞ്ചയുടെ സി എക്സ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി എക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലത്തെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ഹാഫ് പ്രൈസ് ചീപ്പ് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റേസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും യൂത്തിന് അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഈ ബൈക്സിനൊന്നും കാരണം അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോയിലൊക്കെ വരും ഓടിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഡെമോയിൽ വന്നിട്ട് യൂത്തായിട്ട് അധികം പേര് ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഡെമോയിൽ കാരണം ഇന്ത്യൻ്റെ ഡെമോ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൈക്ക് മിക്കതും റൈഡ് ചെയ്ത യൂത്ത് ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മെയിൻലി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ബൈക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ഈ ബൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് റിലീസ് ആയത് ലാസ്റ്റ് ഇയറാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മല്ലു ബ്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വീ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നു വരെ അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ ഗൈസ്